kwa sababu ukiangalia majirani kukubali jinsi ulivyo ilikuwa ni, ni tatizo sana e, nikaanza e, kuepushwa na watoto wengine mimi, mimi kwangu nikipatikana nikicheza na mtoto wa kiume e, mzazi anakuja na mchukua na anamkanya kutembea na mimi e, vile vile e, mtoto wa kike wengi tulikuwa tukisikia hatuelewi na tukitamani kujua kiundani zaidi hatufanikiwi siku ya leo tunakuletea exclusive interview kali na kubwa ya kitofauti kabisa kutoka kwa ni binadamu wenzetu kuweka katika uhalisia kwamba ni ni kaka au ni dada na shindwa kwa sababu ana jinsia mbili analazimika kuvaa mavazi ya kike kwa sababu maumbile yake yote ni mwanamke lakini tunaambiwa kwa undani wake anazo sehemu zote mbili za siri kwa maana ya sehemu ya kike na ya kiume ila kabla ya kumsikia nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofi ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi naitwa Kelvin Shayo tunaungana na mtangazaji mwenzangu kutokea katika studio zetu nchini Kenya Getu Chanisa kuweza kutuletea exclusive interview hii ambayo itakuacha mdomo wazi. A very good afternoon to you wherever you are watazamaji wa Tiki TV. Jina langu ni Getu Dichanyisa nikiwa naoletea matukio kutoka hapa jijini Nairobi inchi ya Kenya. Kwa hivyo tuko katika mazingira mazuri sana, mazingira ambayo yametulia tena vizuri sana. Kabla tujaenda mbali, wasa ni kuambia kwa mba waswaili walisema kuishi kwingi kuona mengi. Kwa hivyo leo tunataka tuzungumzie kitu ambacho kinafahamika kama intersex. Intersex ni mtu ambaye amezaliwa na kujipata kwamba ako na sehemu mbili za siri. Yani ako na sehemu ya kike na ako na sehemu ya kiume. Wengi watasema kwamba pengine ni ushirikina, wengi watasema kwamba ni normal, lakini... Leo tutataka tuzungumze na mtu ambaye ako kuatika hicho kiatu. Yaani amezaliwa hivyo na amejikubali jinsi halivyo. As, as much as wengine wanaweza sema kwamba mimi siwezi nikajitokeza, mimi siwezi nikafanya nini, lakini via yeye ameonelewa kwamba ni vizuri ajitokeze, aongelee kuhusu hili swala na wengine ambao wamezaliwa na eh, wamezaliwa na nini siri sehemu za siri mara mbili. Kwa hivyo nimewaambia nafahamika kama get to dichanyisa nikiwa hapa maeneo ya Nairobi Kenya. Wacha tuende direct katika maojiano yetu. Kwa majina yangu naitwa Isaac Kingoli na tokea katika eh, maeneo ya Kiabu County katika sehemu hii la Kenya na wengi wengi huwa wananitambua kama Kingoli yule msapere sana sana kwa eh, vile ambavyo nimeweza kujitokeza ili kuweza kuongelelea eh, hili swala eh, watu waweze kulijua mimi nikazaliwa katika hiyo sehemu ambayo ni Kiambu County iko katika sehemu ni moja hapo ya sehemu ya Kenya nikaweza kuzaliwa pale hivyo na wazazi wangu na hasa eh, mimi ni mtu ambaye ako na jinsia mbili na eh, kuwa na jinsia mbili inamaanisha ya kwamba niko na sehemu ya kike na sehemu ya kiume na wazazi wangu wa, wa, walipo waliponizaa ama mamangu alipoenda pale hospitalini kwenda kujifungua eh, alijifungua vizuri kawaida eh, na akaenda nyumbani eh, bila kujua kama kuna tatizo lolote E, alipoenda pale nyumbani kwa ile harakati ya kuweza kutengeneza mtoto pengine kumuosha nini baada ya, ya siku kadhaa hivyo e, akapata kwamba kuna kitu ambacho e, si cha kawaida ambacho ni, ni nacho so e, ndiposa akaamua ku, ku, kuchukua hatua ili ende aweze kurudi hospitalini kwa sababu e, nimekuwa na wadugu e, ambao amenitangulia pale hivyo so siku manisa mimi ni ndiye ambaye ninatangulia ni huko kwetu nyumbani so akaona kuna kitu ambacho si cha kawaida akaamua aweze kurudi hospitalini ili aweze e, kuelezwa nini tatizo e, wakati alipoenda pale hospitali ili aweze kujua nini hasa kinaweza kuwa shinda e, ndipo sa madaktari wakaenda wa, wakaweza kunikagua na wakaona yenyewe e, niko na sehemu mbili ambazo e, ni sehemu ya kiume na sehemu ya kike e, hapo ndipo aliweza kumuelezea 
na akaweza kujua lakini daktari alimwambia kwamba hili tatizo pengine niweze kukua tu hivyo mm -hmm. e, pengine sasa nikikua nikikua mtu mzima hivi nijulikane kana kwamba itakuwa sasa e, ile sehemu ya kike ndio itakuwa powerful ama ile sehemu ya kiume ndio itakuwa powerful so kutoka hapo e, tulirudi nyumbani mamangu akarudi na mimi nyumbani e, na ilikuwa ni hali ngumu sana sana kuelezea e, relatives ama watu wa ukoo e, jinsi ambavyo e, nilikuwa kwa sababu e, kumbuka hili hili swala alipatikana nangi sana unapata pengine e, si watu wengi kwa kijiji e, wa katika hii hali so mimi kuwa katika hiyo hali azin ilikuwa kitu ngumu sana kwa sababu kwe, uki, uki, ukiangalia majirani kukubali jinsi ulivyo ilikuwa ni, ni, ta, ni tatizo sana lakini eh, mimi naweza shukuru mamangu kwa sababu kitu cha kwanza alinikumbali jinsi nilivyo na akanionyesha aka upendo na pia huo upendo akaupeleka aka, aka pia kwa madugu zangu wakaenda wakaweza kunipenda ingawaje pengine e, nimeweza kupatana na changamoto e, kadhaa pale hivyo kijijini e, kwa watu ambao pengine hawakuona kama hilo swala ni, 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 ni la kawaida e, nikaanza e, kuepushwa na watoto wengine mimi mimi kwangu nikipatikana nikicheza na mtoto wa kiume E, mzazi anakuja na mchukua na anamkanya kutembea na mimi e, vile vile e, mtoto wa kike so mimi nikakuwa ni, ni kama ninajidharau nikashindwa nika ni nini kumbuka hiyo time bado sikuwa sikuwa najielewa sikuwa najielewa vizuri kwa sababu bado nilikuwa mtoto mdogo hii ni hali yako ya utoto tuseme sasa wewe mwenyewe hujajielewa haujui kama kwamba watoto wengine pengine unaona kama watoto wengine wako tu venye mko unaona venye mnakwanga mmezaliwa tu kwa kwa nyumba alafu unaona tuko tu the same kama watoto wengine tunacheza pamoja wavulana na wasichana sasa mimi nataka kujua utotoni wako na ile venye ulianza shule unaona umeanza primary tuseme grade 1 nini pp1 sijui grade 1 mpaka kufikia yani utoto wako ilikuwa vipi e, utoto wangu mimi kama kawaida wakati wazazi wangu uh, ama mamangu walienda kujifungua yeye aligudua ali ya kwamba amepata mtoto wa kijana ama mtoto wa kiume so yeye akampatia aka majina eh, ya kiume so diposa eh, saizi naitwa kingori kingori ni jina eh, la kiume unaona so wakati alijifungua karudi na mimi eh, katika safari yangu eh, ya, ya ulezi mimi nimekuwa nime kama kijana kucheza nimechana nimecheza na vijana wa kiume pale hivyo nikaenda shule nikaanza kucheza na vijana wa kiume hiyo eh, hiyo wa, huo wakati sikuwa na, 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 na changamoto ambazo zilikuwa mingi sana eh, changamoto changamoto zilikuja wakati ambapo niliweza eh, kuenda katika eh, shule shule ni pale hivyo eh, nikaenda katika ile 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 primary school pale hivyo nilisomea katika eh, maeneo ya Kiabu County huko nyumbani sasa eh huko sasa sasa huko ushago sasa huko eh, Kiabu County eh, kuna ile sasa eh, sub county inaitwa Gatundu Gatundu wewe mama ame, amejua kwamba wewe ni mtoto wa kiume amekupatia jina la Kingori kwanza acha wajua kwamba Kingori ni jina la ndio maana anajiita Kingori ule msapere Kingori ni jina la kikikuyu si ndio kwa hivyo jina la kiume ya mtoto wa kikikuyu ama mtoto wa kiume wa kikikuyu. Kwa hivyo wewe mama akikuona alikuona kama mtoto wa kiume na akakupa jina la kiume. Ulifikaje sasa naona umevalia mavazi ya kike pale, naona umewekelea wig pale, unakaa mrembo mrembo vile. <laughs> naona una ngara ngara pale, unaona? Sasa mimi e, nilipokuwa pale katika shule ya msingi e, katika darasa ama darasa la la sita hapo hivyo ndio nikaanza kuona kuna mabadiliko katika mwili wangu. Kumbuka ya kwamba nilikuwa nacheza na, 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 na watoto wa kiume pale hivyo mpila nini vitu kama hizo. Lakini nimeweza kufika katika darasa la sita 
nimeweza sasa pale hivyo third term hivyo nimeweza kuona kuna mabadiliko katika mwili wangu kwa sababu nikaanza kuona ninaanza kumea matiti sasa pale hivyo nikoa class 6 third term pale nikaanza kumea matiti na hilo jambo eh, niliweka wasiwasi sana umesema ile time mtu anafika class 6 kama hapa Kenya tunajuanga kuna lessons ambazo ukifika class 6 science kuna vitu zinaitwa puberty stage adolescence ndio Kwa hivyo kifika pale kama sisi wanawake ulikuwa unaanza kuona umeanza kukua na mabadiliko. Kwa hivyo pale huko shule umeanza kuwa ulikuwa mvulana unacheza na wavulana nini na nini. Alafu baadaye unaona matiti. Matiti ni ukweli ama ni ya uongo? Maana naona kama <laughs> ni ya ukweli. Naweza nikaguza kwa kamera. Kwa kamera utaki. <laughs> Endi hata siwezi nikaguza kwa kamera. <laughs> ni lakini unaweza nionyesha cleavage. Eh. Kwa sababu unajua kama mimi sijawahi kuona wacha nisemo kweli mara yangu ya kwanza kuona mtu ambaye nimesikia story lakini sijawahi kuona sijawahi kwa maisha yangu kuona mtu ambaye ako na vitu mbili so ni nakaa kama na kukatakata wacha turudi nyuma pale umesema kwamba ulijipata umeanza kumea vitu za kike kama vile matiti ulianza kwenda hedhi ama hedhi ilianza kuja kwa sababu wakati msichana anafika puberty stage anaanza kuanza kupata periods anamea matiti yani unaanza kuona hata mwili wake imeanza kukua kavi kavi vile so wewe wakati ulifika pale umekuwa ukicheza na wavulana ukaanza kuona mabadiliko sasa unaanza kujitambua mimi ni msichana naanza kumea matiti naanza kufanya ni kupata hedhi kwanza ni kuuliza unapata hedhi uh, squeeze spatangi Kitambo ulikuwa unapata? Kitambo nilikuwa unapata. Yeah, ulikuwa unapata periods? Yeah, yeah. Sana sana, mm. sana sana eh, nikiwa high school hapo hivyo. But wakati nipaliza high school hivyo, nikakuza kwa high school hivyo, ikaenda ikapotea kabisa. Kuna dawa ulitumia pengine ya family planning, ikaenda ikakata. Ama wewe mwenye uliamuka tu siku moja. Mana mina jua kama sisi wanawake kama, tu, kama mimi hapa nikikuja kufika miaka tuseme arubaina tano kufikia nini mingia menopause. So that means damu yangu inaanza kuwacha. Unless natumia any family planning. Lakini for you huku tumia yenye ilipotea tu? Ilipotea yenyewe. Hata juzi. Juzi ndio nilia, nilienda hospitali hivo. Nikaambiwa sasa eh, I'm, 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 I, I, I'm 80% man. Like right now you are 80% percent mwanaume. Yeah. So ni nikapimwa pale hivyo nikaonekana siwezi pata mtoto katika hali yangu sasa ile jinsia ya kike sasa siwezi pata mtoto. Lakini unaweza ukazalisha mtu. Yeah, yeah. Wow, 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 wow. Kwa hivyo kwanza ume, umezaliwa ukijitambua kwanza wewe ni mtoto wa ki, mama amekujua kama mtoto wa kiume amekupa jina la kiume alafu ki, ki, ume grow umefika class 6 umeanza kuona maumbile ya kike ikiingia kwa mwili yako kama vile kupata hedhi na pia kupata nini kumea matiti alafu baadaye ile hedhi imekuja ika stop ikaacha baada ya high school yeah. Kwanza ni kuulize masomo yako ya high school ulienda boarding ya mademu ama ulienda ya nini machali? Boarding nilienda boarding school ya boys although nilienda ku kwenda kwa day school. Nilienda up day school nikiwa the third term form 3. So hiyo time uko kwa shule ya maboys waliai realize au msako hivi hivi ama wao walichukulia tu kitu like unajua kuna vile tu hata kama uko msichana hata kama utajificha sana na wale wasichana mnakaa nao at least wata realize did they ever realize that there is something weird about you Eh hey, walikuja kulia like uh, first year first year zina wako na realize only teachers kwa sababu wakati nienda pale hivyo E, wa, wa, walimu walikuwa wa kwanza kujua kwa sababu hiyo hali waliweza kuelezewa na mzazi pale hivyo so walimu walikuwa wanajua hali yangu na wakaweza kunitreat vizuri lakini watoto hawakuwa wanajua for the time e, zin, wakati niliingia pale hivyo walikuja kujua wakati nimekuja like form 2 second year hapo hivyo yeah. so ukakuja ukamaliza kidato cha 4 ukamaliza form 4 then uh, kutoka pale uliendeleza na masomo pengine kwenda college maybe kwenda university si kuweza kwa sababu zile changamoto ambazo nilizopatana nazo pale hivyo shuleni shule ya msingi na shule ya secondary yani ilinifanya ni, ni, ni sitake tena kwenda shuleni
so masomo wewe mwenyewe ulisema kwamba mali nimefikia pametosha hii time yote uko secondary ulikuwa unapata period na unapata period alafu baadaye after form 4 ikaacha nikuulize wakati damu iliacha ulishtuka ama ulichukulia tu kama kitu normal kwanza nilishtuka kwa sababu all of a sudden sasa haitoki sasa spati pelio period sasa nikashangani ni but with the time nikakuja nikakuja nikizoea tu eh, pole pole umesema oh, period ilikuja ikaisha umeenda kwa daktari ulienda hospitali gani kama ningependa kujua iko tu iko tu hapa hapa Nairobi sijui inaitwa as in kwa na hiyo masuala ya ya watu ambao wako na jinsia mbili so nili, niliweza kupelekwa na rafiki yangu so jina hasa linasahaulika na najua kwamba hospitali mingi hapa Nairobi zinaweza kuwa zinashughulikia mambo kama kwa sababu mimi kesi ambazo nimezisikia nimeambiwa kwamba mtoto anaweza zaliwa na jinsia mbili lakini wanaangalia ile active ni gani kwa hivyo kama wewe utakuwa kuna uwezekano fulani pengine kama sasa hii umeenda hospitali umeambiwa 80% we ni mwanaume kuna uwezekano kwamba hiyo sehemu ya kike pengine ikaja kufungwa ama ikafanywa ika surgery ikatolewa ndio ubaki tuna ile moja so that tuone kama utaendeleza na hiyo ama umeze any hormones hormonal nini medicines zenye zinaweza kufanya you be more of a man than being more of a woman hiyo sana sana hiyo hiyo umemaliza nayo ndio niliambiwa hiyo inaweza saidia sana at least kuna tembe ambazo ninafaa ni meze at least ni kuwe more as in more like like 95% man yeah so zinaitwa um, testosterone testosterone ni zile hormones ambazo mtu ni unapewa hizo tembe unakuwa more of masculine unakuwa more of a man than being more of a woman. So are you comfortable with you being kwa sababu naona sasa hizi hata sweater ya kike, top ya kike, skirt na everything umevalia wigi pale. So are you comfortable you being a man or am I comfortable being a woman? For me naweza sema I'm comfortable being a man but there is a reason why nimeweza kuvaa hivi. Kuna time nilikuwa na navaa hivi kitambo, nikakuja nikabadilisha tena nimekuja kuchukua huu mtindo tena. Uh, pengine utuambie reason gani unapenda kuvalia mavazi za kike? Eh, sana sana wakati nimaliza pale eh, nimaliza shule pale hivyo nikapata vile ambavyo nina, nina chukuliwa na watu wa nyumbani na nini nikaamua niweze kukuja mjini ili nione kama maisha yataweza kunibadilikia. Eh, wakati nipi, nilifika hapa hivi nikaona hata afadhali nyumbani kwa sababu hapa hakuna mtu anakujua na venye mtu anakutreat tu adi ataki kujua kama unaenda kukufa ama nini so wakati nilipofika hapa hivi mjini nikaanza kutafuta vibarua 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 vinakosa so ikabidi sasa ni, ni, ni jaribu kuchange pia mavazi nione kama nitapata vibarua kama za kufua hivi kwa sababu kuna time nilikuwa nafanya kazi za mijengo hivyo kujengea watu nyumba na nikaona pia hiyo inachangamoto in zake kwa sababu si kila wakati utaweza kupata eh, mahali ambapo utaenda kujenga lakini nikaweza ni, ni kukuja na na, 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 na hili tukio lingine la kuvaa eh, jinsi ambavyo nimevaa na ninaona limenisaidia sana kwa sababu ni nimeenda nimepata kazi mingi za kufua. So tuseme saa hii saa hivi ukitaka kutafuta kazi ya kufua. Tuseme tutafuta uh, kazi ya nyumba. Sisi tunaitanga umbochi, eh? Mm-hmm. Unaweza fanya kazi hiyo ya kulea watoto? Hiyo mimi nayo nilikata. Hiyo <laughs> hiyo nilikata kutoka kitambo kwa sababu mimi huwa nataka ku, kwa sababu e, mimi bado ni mu YouTuber nafanya content pale kwa YouTube sana sana za kuelimisha watu e, waweze kutukubali jinsi tulivyo na pengine nikienda ka, kufanya kazi pale za nyumba zitakuwa like permanent sitapata time zangu za kuenda kufanya com, com, content pale hivyo nje so mimi sijaipenda lakini uki, ukienda pale hivyo napata kibarua nikipata hiyo 300 400 at least ninaendelea na shughuli zangu za kawaida wale ambao wanakupatianga kazi tuseme kama hapa Nairobi unapata watu wa mama wanapenda kukaa kwa gate pale wanaenda kuulizia kazi tu kuna kazi ya kufua pengine ukienda huko Langata ukienda kama huku mahali tuko Kilimani unapata watu wamekalia kwa gate mingi sana wanaomba kazi wakikupatia kazi anajua anakupatia kazi kama mwanamke ama mwanaume yeye wanajuanga jinsia yake ama hawajui 
Uh, kwa wakati wa kwanza ilikuwa ngumu sana kwa sababu pengine eh, nikienda kama nimevalia hivi tena wasikie venye naongea wana, wanashangaa like eh, sauti ni ya mwanaume lakini mavazi na appearance yake ni ya kike how comes so hiyo changamoto nilipatana na nayo lakini venye tu nilienda tu hivyo wakanikubali nikaanza kufanya kazi nilifanya kazi hata kuliko uh, wadada ama wanawake wale wengine wote na hapo hapo hiyo nilinifanya hiyo kazi ya kufua pia nikaitilia manani sana kwa sababu nilikuwa watatu hivi niweze kufanya kazi kwa sababu nikaenda pale hivyo wananitisha namba ya simu baada ya siku kadhaa hivyo nguo zikishakuwa zimekuwa pale mingi wananiita tena niendelee na kibarua Nilikuulizia kuna tembe umesema hizo zinaweza zikakusaidia kwa kuwa a full man because you know a full man anafaa kukuwa masculine bodied anafaa kukuwa large broad shoulders and everything so hiyo sehemu ya kike kwa hiyo sehemu ya kike unaona kwamba kwamba inaweza tolewa ama ibaki tu pale uh, iwe, mi kulingana venye ambavyo daktari anielezea ni kwamba nikitumia hizo dawa Yani, yani nitakuwa nitakuwa more active as nikiwa katika sehemu ya kiume so like matiti na nini zitaisha kabisa lakini zitakuwa kuwa zita, zitapungua kwa hivyo hata matiti kwanza siko nimeongelelea story ya matiti maana naona matiti ni kama eh, pointy anyway sasa nikuulize umeambiwa kwamba hazitatolewa hizo sehemu zitakuwa Unaonelea kwamba kama unaweza ingia katika mahusiano siku za baadaye ama uko katika mahusiano pengine naongea na mtu mwenye uko katika mahusiano ama ushawahi kuwa katika mahusiano kabla hatujaendelea ushawahi kuwa katika mahusiano Nishawahi kuwa katika mahusiano lakini nilikuwa katika mahusiano nikiwa na jinsia ya kimwanaume ki sasa So pale you are the man Yeah, yeah. Na kama you are the man hizo vitu zote mbili zinafanya kazi Gani na gani Hiyo ya kike tuseme unajua kama mwanamke I'm sorry if I might go so much deeper like as a woman nikiwa niko na mpenzi wangu wa kiume reactions za mwili wangu zitakuwa za kike yani nina of course nini akili shaniambia nataka kujihusisha katika tuseme tendo fulani fulani hivi kwa hivyo mwili wangu same zangu za kike zita react sasa nikuuliza wewe kwa sababu uko na mbili hizo zote zina react zinafanya kazi zote Uh, si si zote huwa zinafanya kazi like sasa hizi niki, nikiamua sasa nina date like nikiwa mwanaume tu hivyo tu nina feel tu zile feelings za kimwanaume tu hivyo tuseme sasa umepatana na dem unakuwa na feelings za kiume yeah 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 that's true na ukipatana na mwanaume unakuwa na feelings za kike eh yeah, kitambo kitambo lakini hizo zilishanga siku hizi sipatangi sipata, like nikiwa na feelings za za, za kimwanamke sana kama kitambo kitambo ndio ilikuwa hivyo but wakati ulipokuwa naendelea tu hivyo nikakuja eh, ile hali ya, ya kukosa eh, madhri period hivyo ikaisha nini so nikapata hizo 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 feelings ni kama zinaenda bado zinapotea ni kama yani ile hali ya kike ni kama inakuja ikiwa imelemao kitu kama hiyo kwa hivyo wacha niulize swali ambalo liko very private sana. I'm sorry to ask this question. Hizo sehemu zako zote mbili ushaifanyia kazi? Ah, <laughs> <laughs> uh, ni, ni swali mzuri sana kwa sababu inakaa ina very private. Yeah, watu wengi washainiuliza hivyo, eh, wakitaka kujua hali yangu. Lakini mimi nasema ile ya kike sijaifanya kazi. Like like, like nikitokea hivyo kama dem am virgin. You are virgin. Yeah. So that means hujawahi kuhusika katika nini kwa hiyo sehemu ya kike. Sijawahi hata siku moja. Sijawahi by the way hata sijawahi fikiria kwa sababu okay hata ni, sana sana feelings zenye napata ni za kiume. Unaona? But kuna time nilikuwa na napata wapenzi like kuna pata mpenzi wa kiume pale hivyo hivyo mkienda na yeye pale hivyo akigudua wewe venye uko na kuacha. Ana yani anashtuka kwa sababu So kuna time Mtu ashai kukuacha amempatana na yeye hivi akatoroka kabisa ameona hivi akasema hey, hii sitaezana na akaenda na akaenda na pengine mimi by the way huwa mimi si brain watu kwa sababu hivyo sana sana mimi ujibrem kwanza kwa sababu tumekuwa na yeye kwa muda lakini siku kumuelezea jinsi nilivyo so wakati alikuja yeye kugudua yeye mwenyewe yani akaenda akaona ni kama hali ya kishetani sijui nini but 
anaenda kabisa hata wale usijai muona <laughs> lakini you take it normal kwa sababu unajua of course hata akiwa hata angekuwa ni wewe mfano umepatana na mimi unajua si kitu ambacho watu wameichukulia kawaida na nafurahia sana umejitokeza kueleza watu si we peke yako kuna watu wako lakini wamejificha kuna watu wako lakini hawawezi wakataka kutambulika katika jamii kwamba wako hivi na hivi which is not a bad thing to come out kusema kwamba mimi nilizaliwa hivi wanasema kwamba hujafa hujaumbika kwa hivyo katika mahusiano yako umepatana tu na mwanamke kwa hivyo wewe uka play ile role ya mwanaume so according to you hata kabla hujaenda hospitali kuvambiwa kwamba you are 80% a man unaona kwamba the role you being a man itakuwa ni sawa kuliko being a woman yeah juu sasa mimi wakati nienda pale hivyo wakati kabla sijaenda hospitalini bado nilikuwa na feel like niko ni, ni, niko poa nikiwa jinsi nilivyo katika ile hali ya kimwanaume kwa sababu katika ile hali ya kufanya mapenzi ni nilikuwa nafanya mapenzi vizuri nikiwa mwanaume lakini sijai sijawahi jaribu ni yazini yazini kwenda ku date pengine mwanaume pale hivyo hiyo eh, hali ikanifanya nikuwe yazini wacha tu ni, 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 ni tosheke tu ni yazini eh, nikuwe tu mwanaume so sasa hizi kama umevalia hivi kingori na unataka kut, nini unataka kutongoza si unajua atatoroka kwa sababu ataona <laughs> ataona ah huyu atakuwa ni mwanamke kwa sababu umevalia mavazi za kike umevalia wig kwa kichwa pale ah sijui kama ungependa kutoa miwani kidogo miwani kidogo eh. so that was watazamaji wa kuangalia vizuri sana wajue ni nani huyu na ni kwa sababu umejitokeza kama ungetaka kujitokeza ungejificha bado kwa hivyo ukivalia hivi na unasema sasa we ni mwanaume na uende kutongoza mwanamke si atatoroka. Ah yeah. uh, ita depend na venye sasa natanichukulia kwa sababu sana sana like, ni nakumbuka vizuri wakati nilikuja hapa mjini kuna mtu ambaye tulipatana na yeye alikuwa mtoto um, wa kike na uh, alikuwa actually alikuwa anasoma katika shule iko karibu hapa ilikuwa inaitwa KU I think inaitwa KU alikuwa anasoma pale hivyo hapa Kenyatta University Kenyatta University mm -hmm. na alikuwa anakaa mta uh, inaitwa Gidurai Gidurai 45 watu wengi wana, wanaitambua sana Gidurai kuna 45 na 44 naijua mm -hmm. ya yeah, 45 pale so nikaenda pale hivyo nikaweza hatukuwa tunaishi katika plot moja lakini tulikuwa ni kama ma neighbor pale hivyo so huyo mtoto wa kike aka, alikuwa mtoto wa pasta so babake alikuwa pasta so wazazi wake walikuwa wazazi hapa uh, pale kanisani so alipokuja ili aweze ku, ku, ku join ile shule akaweza kuja na wazazi wake ili waweze kutafuta nyumba pale hivyo so una, una, unajua wa, like ukienda mahali mahali pageni lazima muandamane pengine na wazazi muende mtafute nyumba nini e, e, ile ile prota ambao waliopata ilikuwa e, inahusisha mpaka okay like the age people like um, kama mama mama tu hivyo so uh, uyo, uyo, uyo mtoto wa kike akakuja kuwa rafiki yangu na akakuja kuwa rafiki wangu wa dhati so na mimi hizo feelings zikaanza zikaanza kuniingia kwamba naweza nataka ni kuwe na uhusiano na yeye lakini yeye uh, kwa akili zake na mawazo yake hakuwa nafikiria hivyo so uh, tulipoendelea tu hivyo sijui kuna i think kuna ile kitu inaitwa dry spell I think ilimsumbua sana na akaamua kuja kuni approach na since alikuwa anajua sasa yeye hataki ku kuharibu ku, 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 uhusiano wake na wazazi wake kwa sababu babake alikuwa pasta na alikuwa sometimes anakuja kutembea pale hivyo so akaniambia kingori nataka unifanyie favor but nikamuuliza ni fefa gani kwa sababu okay mie, mi nilikuwa nampenda okay nilikuwa nataka azini. ingekuwa ni vizuri tukuwe na uhusiano na yeye so yeye yeah, akaniambia sijui unajua mimi ni mtoto wa pasta si unajua baba yangu venye yako mama yangu venye yako na huku kwa hii plot unajua kuna kuna watu to, ambao ni, to, ni tofauti sana na siwezi taka nikuje eh, na mwanaume hapa kwa nyumba kwa sababu watu watalialize na pengine wata babangu akijua haitakuwa ni jambo ambalo ni nzuri so akaweza ak, ak, kunibebeleza sijui ni kubebeleza ama kuni, kunitia kwa tunasema kunitia box so na mimi ile hali yangu ya ninampenda so akani convince niende na yeye kwake 
and, and uh, akaniambia tukiende na wewe hatukuwa tunahisi plot moja but tulikuwa tulikuwa tu wa karibu akaniambia tukienda na wewe watu hawatalia realize kama wewe ni chari kwa sababu watu watadhani wewe ni dem na hakuna mtu atakuwa na shughuli yako so tukaenda na yeye tu hivyo i think hiyo hiyo kitu yalikuwa dry spell ndio ilimsumbua after that akaniambia kingoro acha nikwambie najua najua pengine unaweza unanipenanga una, una, una lakini nini but wacha ni kuambie hii maneno ambayo imefanyika wacha ishie hapa mi by the way nilikuwa nilikuwa tu nataka kuwa satisfied and satisfied as in at least to me ninakushukuru lakini hii kitu wacha yet yet up hapa as in siendelee kutoka hapa so ulikuwa unaona kama mtu anateka advantage of you yani to only satisfy themselves kwa sababu nikija kwako kwa sababu ya dry spell ina maanisha ni haja yangu si kukupenda wewe haja yangu ni mapenzi na niondoke yeah, ukweli ukweli na mimi wakati aliponiambia tu hivyo mimi nikamwambia tu ni sawa okay sikuwa na ile hali ya kumwambia sijui unajua nilikuwa nakupenda nini kwa sababu kuna kitu ambacho kilingea katika moyo wangu yeye yeah, ameweza kuniambia hivyo life life na nilafiki yangu na pengine mtu mwingine akuja niambia hivyo si nitakuwa kifagio tu ya zini ya mtaa mtu anataka tu kunitumia na kuja tu kwa kengoli hiyo ilo jambo lilinifanya zin nikate kauli nikasema kutokana na hapa sitaki mahusiano sitaki relationship e, mimi ili ile courage nimeipata ni ya kwamba azin pale nyumbani nilikuwa nimeshakubalika isipokuwa tu ni pale katika kijiji lakini e, kwetu nyumbani pale uko e, familia walikuwa tu wamenikubali jinsi nilivyo so nimekuwa na hiyo courage so kusimama pale hapa mbele ya watu by the way e, naweza sema tu eh, hii dio show ya kwanza nimetoa mask na nimetoa mpia mioani <laughs> sijaitoa okay nilianza nikiwa na mask hata ukienda kwa show mingi nimefanya nikiwa na mask na mask yani but eh, sijai fika mahali hivyo nikaweza kutoa mioani but size kwa sababu ninaendelea nikijikubali so i think ndio maana nimepata hiyo courage pia ya kutoa pia mioani sasa size wewe the society ambao umepatana nayo the size umeniambia unaishi Nairobi si ndio yeah. society ambao umepatana nao wanakuchukulia vipi are they neglecting you uh, wanakuchukulia vipi hata katuseme kazi ukisema unaenda kutafuta kazi ya ofisi pengine unatafuta kwa kampuni ama unatafuta wapi wanakuchukulia vipi ukiingia pale okay hilo jambo ni jambo ambalo linakuanga eh, linakuanga ni ngumu sana kuelezea kwa sababu E, diposa sana sana atupatangi kazi za ofisi ama kazi za government nini e, kwa sababu nilisema ya kwamba pale pale mwanzo wakati nilipokuwa napatikana nikicheza na watoto wengine hao wazazi wanakuja wanachukua watoto wao na wana watahadhari ya kwamba wasio wanatembea na mimi wala wa kucheza na mimi hilo jambo limekuja pia kwa watu wazima kwa sababu una, unaonekana zin where you are intersex uko na sehemu mbili ambazo e, ni, 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 ni sehemu ya kike na sehemu ya kiume pengine ukipelekwa pale tu hivyo e, hawataweza kufanya nini hawata kwa sababu kuna kuna ile maid inakuja ina kwa watu ya kwamba wewe e, so unaweza act kama mwanaume so kuna venye unaweza jificha uende kwa, kwa wanawake pengine kama ni lumza wanawake kuna venye pia unaweza jificha uende kwa lumza wanaume hilo jambo I, I think ndilo ambalo ni jambo ambalo limeweza kuingia kwa maili za watu sana pia inachangia sana tuweze kukosa kazi za maofisi sasa tuna, tuna, tunabaki tu kufanya pengine ufanye biashara yako ama ufanye tu kazi za vibarua Ya yeah, kuna watu wanaweza fikiria pengine wewe unajua kama mtu aje kuona haizi akaamini. Hata mimi hapa naweza sema kwamba naweza nikakosa kwa mimi nikiambiwa tu kwamba kuna mtu yuko hivi. Naona uko na ndevu. Hizi ndevu zilianza kumea wakati umejitambua ama kwa sababu unaniambia ulianza kumea matiti. Tena ndevu zilitokea wapi? Devu nazo zilitoka wakati nilimaliza form for hapo nikaanza kuja hapa na ilo. by the way zime, zimeanza kumea nikiwa hapa Nairobi nikiwa shule nikiwa high school nilikuwa tu hivyo but wakati nilimaliza shule nikakuja hapa mjini sasa zikaanza kumea tu pole pole tu pole pole tu hivyo zinamea na nyoa zinamea na nyoa so hiyo hiyo hali ya kumea kunyoa hata saa hizi nikiweza ziachilia i think hata nikienda tu 2 months 3 months hatawezi nijua itakuwa kubwa utakuwa nazo kubwa yeah. nishaijaribu 
na na, na tuseme matiti ina, inaongezeka ama iko tu pale pale wakati limeka afika tu hapo kuna mahali ilifika ika, ikaanza ku kukatika sasa ime by the way si kubwa unaweza fikiria kama ni kubwa lakini si kubwa ni venye nimevalia zile vitu za kushikilia but ni, ni tudogo <laughs> ni tudogo si kubwa <laughs> kwa hivyo unavalia bra yeah na watu ambao mimi nimeona kwamba wanaitwa shimels sijui kama ushasikia shimels shimel ni mtu ambaye ana maumbile ya kike yani ukimwangalia ni mwanamke kabisa lakini sehemu yake ya siri ni ya kiume so watu kama hawa ndio unapata wanaingia katika LGBT transgender. So wewe kama uko na maumbile mbili hivi. Je, kuwa ma, na mahusiano na mtoto mzuri mlembo wa kike pale hivyo <laughs> nikaweza kumchukua tu tuishi pamoja na yeye. So venye nimevaa mm, haimaanishi nitakuwa hivyo eh, milele zote ama nitaka nitakuwa hivyo. Kwa hivyo mimi kitu mmoja nataka kushangaa kwa hizi vitu mbili ambazo uko nazo ya kike na kiume. Ni ipi unatumia kususu? Hii ya kiume ndiyo huwa natumia sana kwenda haja. Ya kiume ndiyo inatumika kwenda haja? Ya, yeah, ya. Yeah. Na kini sasa ya kike hiko tu maua tu ya ni? <laughs> ni kama tu ya kurebesha. Ni, siju, siju, siju. <laughs> ni kama itu, kama ineze kana ifungwe, ndiyo, ndiyo muhimu. But mimi sana sana huwa natumia sehemu ya kiume kwenda haja. Kwa hivyo sasa wacha tuseme tu you are a full man just that you have some uko na sehemu za kike na kiume lakini umesema kwamba hauoni haja ya hizo vitu kutolewa ukae tu mwanaume yule ambaye atakukubali atakukubali hivyo Yeah ndio jinsi ambavyo ulivyozaliwa mimi tu as in i make as in different na mimi na wewe venye tulizaliwa tulizaliwa the same ni just only there as in ile hali ya maumbile tu Mungu akapenda tu ni kuwe hivyo na jinsia mbili na Mungu akapenda tu tu kuwe tu hivyo nomo but eh, suppose sasa umeni umeni, umeni reject na umeni dharau na umeni take advantage na wewe kwa familia yako upate mtu kama huyo utajihisi aje sasa unaona wewe utaambia vipi ule mzazi ya mtaani uh, pengine wengine wako huko ghetto wanakutazama utawaambia aje yani uhusia wako in, i mean whatever you can advise them Mimi jambo la kwanza ambalo ningetaka eh, ku advice si kupenda kwetu tukawa jinsi ambavyo tulivyo so wazazi pale nje muweze kupenda watoto akiwa by the way si lazima wazinupende mtu kwa sababu azin e eh, akonomo ukipata mtoto azin abnomo kuna wengine wanapatanga mtoto yeye ni deaf pengine yeye ni kiwete ki, ki pengine yeye ni, 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 ni kiziwi anamtupa tu hivi azinataki kumtoa pia kwa nyumba ana ama tu anamfungia kwa nyumba anaenda anakuja na murisha tu kama kama zile ngobe ama buzi za kulishwa tu azin ni kama hata ameruse hope eh, si, siongelelei mambo na kuhusu intersex peke yake mzazi ukipata mtoto ako na maumbile tofauti na watu wengine tuweze kuwapenda tuweze kuonyesha upendo na hao watu wengi sana hata vipofu na nini siku hizi tunaona wamekuwa pia wengi wanafanya mambo makubwa kuliko hata venye sisi ama watu nomu wanavyoweza kuyafanya so tuweze kuwapenda hawa watu na pia nyinyi watu mkiwa pale hivyo je tukikuja kwenu mweze kutukubali jinsi tulivyo ili nasi tuweze kujihizi kana kwamba sisi ni binadamu kama tu nyinyi kama ni, ni, ni ajira mweze kutupatia ajira za aina yote kazi za ofisi tunaweza fanya kazi za uongozi tunaweza fanya hakuna jambo ambalo watuwezi fanya e, jambo ambalo pia we unaweza unalo unaweza fanya pia na sisi naweza sema tunaweza kufanya pia e, kwa uzaidi sana Asante sana thank you very much for your time tunashukuru sana 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 na nitakwambia wewe mtazamaji wa Tiki TV zidi kutegea matukio mengi kutoka hapa nchini Kenya kupitia kwangu mchanyisa getu mtangazaji mwenza yuko kule maeneo ya Tanzania anafahamika kama Shayo Kelvin kwa hivyo nitakuwa nawaletea matukio ya huku kupitia kwa Tiki TV uh, tumetamatisha Interview yetu ya siku ya leo tutakuwa tunakuletea matukio mengi mengi zaidi kutoka hapa nchini Kenya hasa hapa jijini Nairobi. Kiwa una uh, if you have a touching story, if you want to share with us a story, then nitafute katika mtandao ya kijamii at Getrud Chanyisa. Getrud Chanyisa utakuwa nipata pale tutawasiliana hasa kwa wale ambao wako Kenya itakuwa ni rahisi sana kupatana na tuweze kujumuika pamoja kuwaletea matukio ndani ya Tiki TV jina langu ni Getu Dichenyisa bye bye